La Universidad Nacional de Villa María firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba para dictar una serie de capacitaciones y talleres destinados a agentes penitenciarios y a internos del establecimiento carcelario de la ciudad de Villa María. Vamos a entrar en contacto con el rector de la Casa de Altos Estudios de la Ciudad, Luis Negretti, para que nos cuente un poco más en detalle de qué se trata este convenio que se da en el marco de un programa provincial en contextos de encierro. Luis, buenas noches. ¿Cómo está Germán Quechero? Lo saluda. Hola Germán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Luis, eh, ¿de qué se trata este, esta iniciativa, esta propuesta que busca concientizar o en todo caso capacitar, mejor dicho, a internos y agentes penitenciarios? Mira, con el Ministerio de Justicia de la provincia venimos trabajando desde hace ya algunos años en distintas acciones, como por ejemplo un convenio que nos permite estar presentes en distintas cárceles de la provincia de Córdoba, especialmente Villa María y San Francisco, con propuestas que tienen que ver con un contenido cultural, teatro, pintura, música, etc. Y en este caso son propuestas que tienen que ver con la formación tanto de los internos, de las personas que están privadas de la libertad, como del personal del servicio penitenciario en materia de derechos humanos, para el conocimiento y para el respeto, ya sea de los trabajadores y trabajadoras del sistema carcelario para con las personas de los internos y para los internos para que sepan también cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y los pueden hacer valer, tanto en el contexto de encierro como luego cuando recuperen la libertad. En este caso lo que se intenta, el objetivo, es eh, acompañar los mandatos de la Constitución Nacional que establecen que las cárceles deben ser un lugar de resocialización a las personas que han sido privadas de la libertad porque en algún momento se han equivocado y han cometido un delito para que luego puedan reinsertarse socialmente y no un lugar para castigo. Pero si no le damos las herramientas para que puedan reinsertarse socialmente, difícilmente lo pueden hacer. Así que estamos muy contentos de poder lograr uno de los fines que tiene nuestra universidad, que no tiene que ver con la formación de profesionales ni con la investigación, pero sí con llegar a sectores de la comunidad que normalmente están excluidos. Esto seguramente comprende que personal de la propia universidad esté a cargo de las capacitaciones y talleres, ¿es así? Sí, así es. Nosotros también tenemos una carrera específica para la formación del personal de la policía, oficiales uh -huh. y también del servicio penitenciario, que es la licenciatura en seguridad. Y esa carrera nos ha permitido poder desarrollar una serie de conocimientos y equipos de trabajo que en este caso también los volcamos para que pueda brindar estas capacitaciones y estos saberes, tanto como dije recién a los internos como a los trabajadores y trabajadoras que están allí prestando servicio en las distintas cárceles de la provincia. ¿Estaría destinado para eh, cualquier tipo de interno, más allá de la condición en la que se encuentre dentro del establecimiento penitenciario? Sí, inclusive el sistema penitenciario tiene previsto que el interno, en la medida que realice este tipo de actividades, de capacitación, o como decía recién, actividades culturales, artísticas, va generando antecedentes para luego eh, calificar a distintos beneficios como son la liberación condicional. Eh, por eso tenemos también un, un número importante de internos que, que realizan estos cursos y estas capacitaciones, lo cual me parece interesante y me parece muy pertinente que la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Justicia y los juzgados de ejecución lo hagan de esta manera. Bien, ¿y cuál ha sido el resultado, el análisis, qué análisis realizan ustedes de los resultados logrados hasta el momento con el resto de las capacitaciones? No, son altamente positivos. Eh, si nosotros hablamos de resocializar, de humanizar y también de respetar la dignidad de la persona que está privada de la libertad. Nadie quita el hecho de que esa persona ha cometido un delito y seguramente está allí porque el sistema judicial lo ha considerado culpable y lo ha sentenciado y está pagando su culpa, pero el hecho de estar transitando esa instancia no quiere decir que no tengas que ser respetados sus derechos humanos. Uh -huh. Y entre los derechos humanos está el acceso a la cultura, a la capacitación, a la educación, y en ese sentido, las distintas instancias del Estado, porque la universidad es un espacio público y es estatal, colabora con otro espacio estatal, que es la provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Justicia, haciendo llegar estas herramientas vinculadas a la cultura, al arte y al aprendizaje. En algún momento también hemos tenido docentes dentro del sistema carcelario para capacitar a distintos estudiantes privados de la libertad en carreras de la universidad. Y creo que, bueno, es un derecho y un derecho que se hace efectivo eh, con estas herramientas o instrumentos que como Estado podemos hacer carrera a los internos. Rector Luis Negretti, le agradecemos el contacto y la información.
No, el agradecido soy yo. Un abrazo. Gracias. Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María, haciendo referencia a la capacitación que recibirán agentes penitenciarios e internos en contexto de encierro, obviamente aquí en el establecimiento penitenciario de Villa María, pensando en derechos humanos.